ต้อยในหน้า17ก็คือโครงสร้างภายในของลำต้นเราจะเห็นโครงสร้างภายในของลำต้นได้ก็ต่อเมื่อเราตัดลำต้นตามขวางการตัดตามขวางเขาเรียกว่า cross section นะคะ cross section ในกรณีนี้เมื่อตัดลำต้นตามขวางพบว่า cross section นี้ตัวย่อก็ใช้ x จุดแล้วก็ s จุดตัว x ที่เราใช้ x y z นั่นนะแล้วก็ s นะคะ section มาจากคำว่า s e c t i o n แต่ใช้ตัวย่อ x จุด s จุดก็คือ cross section ที่เขาพูดถึงนะคะเมื่อตัดตามขวางลำต้นเพราะมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดเข้าสู่ชั้นในสุดความจริงแล้วพวกโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นในรากลำต้นโครงสร้างรูปแบบคล้ายคลึงกันมากมีความแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่ารากจะเห็นอะไรนะคะเอนโดเดอร์มีสบ้างพลิไซเคิลบ้างแต่ลำต้นสังเกตดูให้ดีๆว่ามันมีหรือไม่มีโครงสร้างนั้นแต่ที่มีแน่ๆน่าจะเป็นอะไรคะนอกสุดเอพิเดมีสถัดมาก็เป็นคอเทกถัดจากคอเทกก็เป็นสตีนนี้แน่นอนสามอย่างนี้มีแน่แต่รายละเอียดแต่ละส่วนมันจะมีเหมือนกันหรือไม่ก็ต้องสังเกตดูนะคะอันนี้จะเป็นภาพนะคะเพื่อให้นักเรียนพอจะมองเห็นเดี๋ยวบอกเอ๊ะไหนว่าลำต้นทำไมไม่ไม่กลมต้นไม้เป็นเหลี่ยมก็เยอะนะคะไม่จำเป็นต้องกลมนี่เป็นโครงสร้างภายในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นักเรียนสังเกตเห็นลักษณะเซนด้านนอกเรียกว่าอะไรนะคะอีพิเดมิสนะคะชั้นถัดเข้าไปก็น่าที่จะเป็นคอเทคเห็นไหมคะช่วงความคว้างตั้งแต่อีพิดีก็ด้านนอกสุดกลับมาถึงมัดทอน้ำทออาหารตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าคอเทกนะคะและถัดจากนั้นก็ไอ้ที่เป็นเป็นกลุ่มๆอยู่รอบๆนี้เขาเรียกว่าวาสคูล่าบันเดินด้านนอกที่ใกล้ๆกับอีพิดมิสใกล้ๆกับคอเทกน่าจะเรียกว่าอะไรด้านในนี้จะเป็นท่อใหญ่ๆระบายอะไรต่ออะไรได้ง่ายๆขึ้นด้านในนี้ท่อใหญ่นี้เขาเรียกว่าทำหน้าที่ในการทำอะไรด้านนอกลำเลียงอะไรรวมกันเป็นสองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวัสคูล่าบันเดินเห็นไหมว่าด้านนอกเนี่ยเซนมันจะเล็กนะคะหน้าที่ในการลำเลียงของมันลำเลียงอะไรกันแน่คะอาหารมันคือโฟรเอมส่วนในเข้ามาที่เป็นช่องใหญ่ๆนี้ก็คือไซเลมที่อยู่ตรงกลางระหว่างไซเลมกับโฟรเอมก็คือแคมเบียมวัสคูล่าแคมเบียมเพราะว่านี่เป็นโครงสร้างของพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางนี้มีพิษเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับตรงกลางของรากของพืชใบเลี้ยงเดียวเห็นไหมมันสับกันอยู่ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางมีพิษเหมือนกับ PITH นะคะเหมือนกับรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ถ้าเป็นรากของพืชใบเลี้ยงคู่ตรงกลางจะเป็นไซเลมที่เป็นแฉกๆนะคะแล้วก็ไม่มีพิษแต่สำหรับลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราก็ต้องคอยดูกันเรามาดูเปรียบเทียบจากภาพนะคะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ทางด้านซ้ายใบเลี้ยงคู่อยู่ทางด้านขวาภาพกรนี้ใบเลี้ยงเดี่ยวภาพขอใบเลี้ยงคู่นักเรียนพอจะมองเห็นความแตกต่างไหมคะจะเห็นว่าส่วนที่เป็นวงวงเป็นเหมือนกับจุดด่างๆนี้คืออะไรวัสคุลาบันเดินทั้งนั้นกระจายอยู่ทั่วนะคะสำหรับด้านนอกสุดก็เป็นอิพิเดมิสนะคะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นวัสคุลาบันเดินแต่สำหรับพืชใบเลี้ยงคู่เป็นไงคะลักษณะวัสคุลาบันเดินจะเป็นวงเป็นมัดอยู่รอบลำต้นตรงกลางเป็นพิษนะคะอีพิเดมิสแล้วก็คอเทกสีฟ้าฟ้าอยู่ใต้พิเดมิสแล้วก็พวกนี้มัดท่อน้ำท่ออาหารหรือวัสคุลาบันเดินมีมัดสำหรับใบเลี้ยงคู่นั้นมัดท่อน้ำท่ออาหารจะเป็นวงรอบลำต้นนะคะแต่สาหรับลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นไงคะวัสคุล่าบันเดินจะกระจายอยู่ทั่ว
นะคะเพราะฉะนั้นมันมีพิษไหมคะส่วนที่ด้านในของลำต้นพืชเลงเดี่ยวมีส่วนที่เรียกว่าเป็นพิษแบบนี้ไหมไม่มีนะคะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกพอเรงคีมาและไอ้ที่ท่อใหญ่ๆอันเมื่อไวนี้ก็เป็นไซเลมละเอียดละเอียดมันก็เป็นโฟรเอมอะไรนี่เป็นภาพให้เห็นพื้นเพนิดนึงเรามาดูเรื่องแรกมันจะเห็นโครงสร้างพวกนี้นักเรียนจําได้ไม่ยากเพราะมันเหมือนเหมือนกันในรากลำต้นแต่เพียงแต่ว่าจับสังเกตให้ดีๆว่ามันมันมีอะไรต่างกันอยู่บ้างสําหรับเอพิเดมิสนั้นแน่นอนอยู่ส่วนไหนของลําต้นคะนอกสุดอยู่ชั้นนอกสุดปกติจะมีเส้นเพียงแถวเดียวแต่ก็ไม่แน่แล้วแต่ชนิดของพืชเส้นแถวเดียวนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นรูทแทนไหมคะอันนี้ไม่ใช่รากนะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะรูทแทนนั่นก็เป็นของรากแต่อิพิเดมิสของลำต้นนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นกาดเซลกาดเซลที่ว่านี้ก็คือเซนคุมส่วนใหญ่บริเวณผิวนอกของพืชที่มีกาดเซนมักน่าจะเป็นเซนอยู่ตรงไหนเอ่ยที่จะต้องมีการปิดเปิดของปากใบเข้าให้อากาศเข้าออกตามความเหมาะสมอยู่ที่ใบนะคะเอพิเดมิสของใบซึ่งเป็นเซนแถวเดียวบางครั้งอาจจะถูกเปลี่ยนเป็นกาดเซนก็ได้นะคะหรือเปลี่ยนไปเป็นขนเป็นน้ำผิวด้านนอกจะมีพวกคิวตินเคลือบอยู่สำหรับเอพิเดมิสพันสารที่มาเคลือบผิวพวกนี้อยู่นั้นบางทีก็จะเป็นคิวตินบางทีก็เป็นลิกนินซูบรินอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าตรงส่วนนั้นมันมีสารอะไรมาเคลือบนะคะงั้นพวกเอพิเดมิสนี้ภาษาอังกฤษยังชื่อเดิม EP EPI DR MIS เอพิเดมิสอยู่ชั้นนอกสุดของลำต้นมักจะเป็นแถวเดียวบางเซนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นกาดเซนถ้าเซนนั้นอยู่ที่ใบหรือเปลี่ยนเป็นขนเป็นหนามก็แล้วแต่ชนิดของพืชด้านนอกของเอพิเดมิสนี้มักจะมีสารที่เรียกว่าคิวตินเคลือบอยู่สารคิวตินที่ว่านี้ก็เป็นลักษณะเป็นแว็กหรือขี้พึ่งมันมันจะเวลาน้ําฝนหรือโดนน้ําฝนหรืออะไรนี่มันจะไม่ซึมมันจะไหลผ่านไปเลยเหมือนกับใบบัวนี่สังเกตเห็นไหมคะใบบัวนั้นจะเป็นพวกคิวตินเคลือบอยู่ที่ผิวใบบัวเวลาเราหยดน้ําไปมันจะกลิ้งไปกลิ้งมามันจะไม่เปียกใบนะคะหรือไม่ก็ลักษณะสารคิวตินนี้นักเรียนเจออีกทีก็อย่างเช่นใบตองด้านหลังของใบตองเวลานักเรียนเอาใบตองมาใช้บางบ้านนี้เอาใบตองมาใช้เป็นอุปกรณ์ทํานู่นทํานี่ในบ้านจะเอามาใช้ได้เลยทีเดียวไหมมันเป็นนวลขาวๆต้องเช็ดเอาออกส่วนนวลขาวๆนั่นเองคือคิวตินที่เคลือบอยู่มันจะเป็นส่วนช่วยป้องกันไม่ให้ใบสูญเสียน้ําแต่เวลาเราใช้มันเป็นความสกรปรกที่เราเอาไปใช้ไม่ได้เพราะเรามักจะไปห่ออาหารไปทําอะไรนี้ก็เลยต้องเช็ดเอาออกไปนะคะชั้นถัดไปของมันนั้นก็คือคอเทกภาษาอังกฤษเรียกว่าไงคะคอเทกเขียนว่าไง C O R T E X นะคะถัดจากเอพิเดมิสเข้าไปเข้าไปด้านในนะคะประกอบด้วยเซนหลายชนิดส่วนใหญ่จะเป็นพอเรนคีมาและจะมีคอเรนคีมาปะปนอยู่ด้วยถ้าเป็นพืชที่มีคอเทกที่แข็งแรงเพราะคอเรนคีมานั้น C O W L E N C H Y M A คอเรนคีมานั้นเป็นเซนที่สร้างความแข็งแรงไปอยู่ที่ไหนสร้างความแข็งแรงให้อยู่ตรงนั้นนะคะถ้ามันอยู่ตามสันของลำต้นลำต้นมันจะแข็งแรงตรงส่วนนั้นอย่างเป็นเหลี่ยมๆนี้อยู่ตรงสันเลยนะคะเขาไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับชนิดของเซนบางทีมันมีเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเซนพวกที่เป็นตัวพื้นฐานนี้นะคะมันจะมีอยู่หลายชื่อด้วยกันนะคะมีพาเรนคีมานะคะแล้วก็มีโค
คอร์เรนคีมาตัวนี้และมีสคอร์เรนคีมามีเยอะแต่เราไม่จําเป็นต้องลึกลงไปมากนักนะคะเราเพียงรู้ว่าปกติจะเป็นพาราเรนคีมาอาจจะมีคอร์เรนคีมาเข้ามาแจมด้วยในบางชนิดของพืชพวกนี้ถ้าคอร์เรนคีมาบางทีอยู่ตามสันของลำต้นหรือไม่ก็อยู่ใต้ผิวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีพิเดมิสคอร์เทกถัดเข้าไปก็น่าจะเป็นอะไรคะเป็นสตีลนะคะนักเรียนจำได้นะคะว่าเวลาพูดถึงสตีลของรากรากของพืชใบเลี้ยงคู่สตีลกว้างไหมคะกว้างนะหรือแคบแคบนิดเดียวคอร์เทกกว้างสติงแคบไอ้ตรงเนี่ยระหว่างมัดเท่าน้ำเท่าอาหารแค่นั้นเองแต่พอมาถึงตรงนี้ถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะตรงยีบสองนักเรียนดูนะคะจะเห็นว่านี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่คอเทกอยู่นิดเดียวนอกนั้นจะเป็นอะไรทั้งหมดคะสติงทั้งหมดคอเทกแคบสตินคว้างในพืชใบเลี้ยงคู่นะในพืชใบเลี้ยงเดียวคอเทกกว้างสติงแคบไม่โทษพืชใบเลี้ยงคู่รากของมันนะรากของพืชใบเลี้ยงคู่คอเทกกว้างมากและสตินเป็นจุดเล็กนิดเดียวอยู่ข้างล่างนะคะกรณีนี้เรามาดูตรงนี้ว่าคอเทกนั้นอยู่ถัดจากพีดมิสเข้ามาประกอบด้วยเซนหลายชนิดด้วยกันนะคะถัดไปก็จะเป็นสติล S T E L E อันสุดท้ายเราจะพูดในช่วงนี้นะคะสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่นี้จะคว้างมากยิ่งให้ดูภาพแล้วเพราะมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อสตีนสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่มันจะเป็นชั้นที่มีความคว้างมากแต่คอเทคนมันกลับแคบสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่นะคะลำต้นของมันนี่ส่วนประกอบของสตินมีอะไรบ้างเราก็จะเราก็น่าจะเราได้จากที่เห็นเมื่อกี้นี้มีไงคะคะที่เป็นกลุ่มกลุ่มเป็นมัดมัดเป็นท่อๆวัสกราบันเดินและตรงกลางพิษมีสองบริเวณนั่นเองสำหรับสตริงของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เอาราคาพักสักครู่เดี๋ยวเรามาว่าด้วยส่วนประกอบของสตริงว่ามีอะไรอยู่บ้างนะคะ